Isa na namang magandang umaga ang hatid po namin sa inyo dito sa Pinoy MD. Siyempre kasama po natin ngayon si Dr. Q para magbigay siyempre ng mga tips pang kalusugan. Good morning, Dr. Good Q. Good morning, Conet. Siyempre sa ating mga kapuso dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talagang buong-buo ha. <laughs> Hindi po pwedeng may maiwan. Yes. Dahil ngayon pong umagang ito, siyempre pa, marami po tayong mga health tips katulad ng nabanggit ko nga kanina na pag-uusapan. Ano? Particular na ho, naumpisa natin ang ating umaga sa pagluluto ng mga masasarap na pagkain. Pero this time, aba, walang luto masyado. More on, timpla-timpla, halo-halo, pero puro gulay na dito lang po sa atin matatagpuan. Kung baga, ito yung mga Pinoy salad. Ano-ano nga ba? Masasarap na yan. Panoorin po natin ito. Tuwing napaparami ng kain ng prinito, ito raw ang pambawi ng mga Pilipino. Pwede rin itong pampagana o appetizer. Kung nagdijeta, ito rin ang perfect na pampabusog. Ito ang ensalada o Pinoy salad. Kadalasan nitong sangkap ang dahon, gulay o prutas na pinapartnera ng dressing o sauce. Isa sa mga kilalang sangkap ng Pinoy salad ang lato o seaweed na nasa isang daang piso kada kilo. Mayaman ito sa protina at mataas sa iodine na good for thyroid function. Yan ang bibida sa recipe ng kapuso actress at suking guest natin sa Pinoy MD. Sa katatapos lang niyang teleserye na The Cure, kanyang ginampanan ang role na Lorna Valdez, ang ina ng bidang karakter ni Janeline Mercado. Hindi ko na ikakaila kasi ako namang mahal kita eh. Pero sa totoong buhay, hindi raw kailangan ni Glenda Garcia ng Cure for Virus Infection. Dahil ang mga baon niyang recipe, mayaman sa nutrisyon. Hello mga kapuso! Nandito po ako para i-share sa inyo ang aking recipe ng Pinoy salad. Alam niyo mga kapuso, napakadali pong gawin ng recipe na ito. Masustansya, mura at masarap. Kailangan lang ng kalahating kilong lato. Tatlong pirasong kamatis na good source of lycopene. Dalawang puting sibuyas. Anit na vitamin C rich na kalamansi at kaunting patis. Ito na po yung lato natin. Ilalagay po natin ang ating kamatis. At ang ating sibuyas. Antiviral and antibacterial. Yan ang kontra-infection, mga kapuso. Pipigyan natin ng kalamansi. At lalagyan natin ng konting patis. Tulad kayo ni Glenda na mahilig sa maanghang, pwede rin itong lagyan ng kaunting sili. Gagastos kayo ng 90 pesos para sa 4 servings na ng lato salad. Marami po talaga tayong pwedeng gawin sa ating lato. Meron pa po ako isang recipe at lalagyan natin siya ng tinapa. Kailangan ng kalahating kilong lato, kamatis at puting sibuyas. Idagdag ang hinimay na apat na pirasong tinapang galunggong na mayaman sa omega-3 fatty acid. At mga pampalasang suka, bagoong at asukal. Ilalagay din po natin sa ating lato salad ang kamatis. Kanina po mas maliliit yung kamatis natin. Bahala po kayo kung ano pong gusto nyo cut sa ating kamatis. Siyempre, ang ating sibuyas. At ang ating dressing, ito po ang ating suka. Lagyan po natin siya ng bagoong. Depende po sa panlasa po ninyo, no? Siyempre, kailangan hindi siya maalat. Kailangan alagaan natin ang ating kidney at lagyan natin ng sugar. Lahat po yan to taste po. Depende po sa panlasang gusto ninyo. Ikman nga natin. Mmm! Ang sarap! Ihalo na ang dressing. At ang ating tinapa. Hinimay na po namin to At syempre, kailangan ingat-ingat. Alsin ang tinik. Naglagay ng kaunting sili si Glenda na rich din in vitamins. Alam niyo mga kapuso, kasi ako talaga mahilig ako sa maanghang na pagkain. Mas na-enjoy ko talaga ang pagkain kapag maanghang siya. Kaya, laging may sili. 
Ayan, ito na po ang ating Pinoy salad, lato with tinapa. Good for four persons na ang Pinoy salad na ito for only 150 pesos. Mmm! Ang sarap! Lasang-lasang mo yung parang maasim na matamis at yung tinapa. Ito namang isa na may kalamansi. Ang sarap din! Lasang-lasang mo yung kalamansi tapos konting patis. <laughs> Kung nabiti naman kayo sa mga recipe na yan, narito pa ang isang salad recipe na very Pinoy ang timpla. Kailangan ng one head of lettuce na siksik sa mga bitamina. Julian cut na medium pipino and carrot. Isang sibuyas at isang portion ng kalabasa. Kailangan itong ilaga para lumampot. Para sa malunggay dressing, kailangan ng isang taling malunggay. Half cup ng olive oil, dalawang tablespoons ng cashew nuts, at isang buong maliit na bawang. At syempre, pampalasang asin at paminta. Una munang ilagay sa blender ang mga sangka para sa malunggay dressing. I-blend ito depende sa naisin yung consistency. I-set aside. At pwede nang i-arrange sa lalagyan ang mga hinimong kulay kasama ang nilagang kalabasa. Dito ibuhos ang malunggay, dressing at haluing maigi. Pwede nang iserve ang pesto malunggay salad na only 150 pesos lamang ay sapat na sa apat na tao. Talaga namang malaking bagay para sa kalusugan ng pagkain na masasustansya. Patunay nga riyan si Glenda na isang cancer survivor. Nako, siyempre napaka-importante na yung kinakain natin na masustansya. Kailangan natin ng balanced diet kasi para makaiwas tayo sa kung anumang mga sakit. Sa susunod na kakain, huwag kalimutan ang mga Pinoy salad sa pagkainan. Hindi lang ito nakapagpapatanggal ng umay, mainam pa sa kalusugan. Sabi nga nila, prevention is better than cure.